हेलो फ्रेंड्स सनमास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस बेसिकली देखा जाए तो वो एक फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो दोस्तों सबसे पहले ये सेशन में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इन फिजिक्स ओके फ्रेंड्स तो चलिए शुरू करते हैं नाउ फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ फॉर डायमेंशनल एनालिसिस तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है टू ऑप्टेन द रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट जैसे मैंने आपको जिक्र किया था फ्रेंड्स वी हैव ए फोर सिस्टम ऑफ यूनिट वन इज एम के एस सेकेंड वन इज सी जी एस थर्ड वन इज एफ पी एस एंड लास्ट वन इज एस आई सिस्टम इंटरनेशनल अगर मान लो मुझे एक क्वान्टिटी uh, है जिसका यूनिट एम uh, में है और मुझे उसका रिलेशनशिप लिखनी है के सी में उसका क्या रिलेशनशिप होगा या एस में उसका क्या रिलेशनशिप होगा या फिर एफ में क्या रिलेशनशिप होगा वो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम लोग कर सकते हैं फॉर एग्जांपल द यूनिट ऑफ फोर्स इन एम सिस्टम इज अ न्यूटन ओके एंड इन सी सिस्टम इट इज नथिंग बट इट इज अ डाइन अब ये दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं Now friends, what is force? Force is nothing but mass multiplied by acceleration. अगर खाली acceleration की बात करें तो acceleration is nothing but velocity divided by time. Velocity divided by time. Now what is velocity? Velocity is nothing but distance upon time. Velocity is nothing but distance upon time. डिवाइडेड एक टाइम ऑलरेडी पहले से है यानी फाइनली क्या लिखेंगे हम लोग यहां पे लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर यहां पे हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर क्लियर अब हम लोग यहां पे आते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन यहां पे मास का सिंबल क्या रहेगा एम एक्सेलरेशन जो हमने यहां पर कुछ एक्सप्लेन किया डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब ये क्या होगा लेंथ अपॉन टाइम तो यहां पे हम लोग लिखेंगे लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर क्योंकि दो बार आया यहां पे टाइम और टाइम अल्टीमेटली यहां पे हम लोग लिखेंगे तो होगा उसका एम एल टी माइनस टू तो दोस्तों यहां पे जैसे हमने लिखा है एम एल टी माइनस टू तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू हाँ तो दोस्तों इसी तरह हम लोग कोई भी क्वांटिटी होगी उसके डायमेंशन निकाल सकते हैं और फाइनली हम लोग एम के फॉर्मेट में भी वो डायमेंशन लिख सकते हैं हाँ तो फ्रेंड्स अब जैसे मान लो मुझे फाइंड करना है रिलेशनशिप बिटवीन एम के एस एंड सी जी एस सिस्टम ऑफ यूनिट ओके तो मेरी जो क्वांटिटी यहाँ पे है लेट से इन एम के एस मेरी क्वांटिटी एम है मेरी क्वांटिटी यहाँ पे एल है और टाइम इज इक्वल टू टी है अगर ये केजी में है एम के अंदर तो सी में क्या होगा वो ग्राम होगा एम के अंदर कोई क्वांटिटी है और उसको मुझे सी में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा टेन रेस टू थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिमिलरली लेंथ मेरी मीटर में है उसको मुझे सेंटीमीटर में लिखना है तो मेरी वैल्यू क्या होगी तो यहाँ पे मुझे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नाउ फ्रेंड्स अगर मुझे फाइंड करनी है रिलेशनशिप बिटवीन टू सिस्टम ऑफ यूनिट दैट इज वन एम के सिस्टम ऑफ यूनिट एंड सेकंड वन इज सी जी एस सिस्टम ऑफ यूनिट ओके अगर हम लोग यही बात करेंगे फोर्स की तो फोर्स का डायमेंशन हमने थोड़ी देर पहले निकाला उसका जो डायमेंशन था दैट इज इक्वल टू एल एम टी माइनस टू ओके अब ये जो मेरे डायमेंशन है लेंथ लेंथ इज इट नाउ फ्रेंड्स अब मुझे फाइंड करनी है रिलेशनशिप बिटवीन टू सिस्टम ऑफ यूनिट वन इज एम के एस एंड सेकेंड वन इज सी जी एस मेरे पास जो फोर्स की क्वांटिटी थी तो फोर्स का जो मुझे मेरे पास जो फोर्स के डायमेंशन थे वो कुछ ऐसे थे एम एल टी माइनस टू मतलब यहाँ पे मास एक बार यूज हुआ लेंथ एक बार यूज हुआ टाइम माइनस टू यानी कि वो बॉटम में था डिनोमिनर में 
यानी कि वो डिनोमिनेटर यानी यानी कि वो डिनोमिनेटर में था ओके नाउ फ्रेंड्स यहां पे हम लोग देखते हैं एमकेएस के अंदर मास केस में होगा तो केजी में होगा लेंथ किस में होगा मीटर में होगा टाइम किस में होगा तो सेकंड में होगा नाउ फ्रेंड्स यहां पे आप देखो सीजीएस के अंदर मास किस में होगा ग्राम में होगा लेंथ किस में होगा सेंटीमीटर में होगा टाइम किस में होगा तो सेकंड में होगा ये केजी को अगर मुझे ग्राम के अंदर ले जाना है तो हमको यहां पे मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू 3 करना पड़ेगा सिमिलरली ये मीटर को हमको सेंटीमीटर में ले जाना है तो यहां पे हमको मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू 2 करना पड़ेगा यानी कि जो क्वांटिटी मेरे पास एमकेएस में एम थी सीजीएस में वो क्या होगी 10 रेस टू 3 एम यहां पे जो लेंथ एल थी वो सीजीएस में क्या होगी 10 रेस टू 2 एल टाइम यहां पे कैसा होगा सेम ही होगा यानी कि टी जो हमारा है वो हमारा सेम रहेगा तो टी का यहां पे रहेगा टी नाउ फ्रेंड्स हम लोग यहां पे देखते हैं कि जो हमारा फोर्स का डायमेंशन था वो एम एल टी माइनस टू ऐसे था मैंने आपको बताया ये एमकेएस की क्वांटिटी में एम है एमकेएस में ये एल है एमकेएस में ये टी है अगर मुझे उसको सीजीएस में लिखना है तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा टेन एस टू थ्री एम इसको मुझे लिखना पड़ेगा टेन एस टू टू एल इसको लिखना पड़ेगा टेन रेस टू जीरो टी ओके okay, यहां पे अगर बेस सेम है तो 10 के ऊपर होगा 3 प्लस टू प्लस जीरो और एम एल टी माइनस टू तो अल्टीमेटली मेरी जो रिलेशनशिप है वो फाइनली मेरा आंसर क्या होगा टेन एस टू फाइव एम एल टी माइनस टू अगर मेरे पास फोर्स की वैल्यू एम के एस के अंदर कोई भी है उसको अगर मुझे सी जी एस में लिखना है तो वो वैल्यू को मुझे टेन एस टू फाइव से यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसी तरह फ्रेंड्स डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके दो सिस्टम ऑफ यूनिट की जो रिलेशनशिप है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं नाउ फ्रेंड्स एप्लीकेशन सेकंड टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन कनेक्टिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी दोस्तों अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है उसके अंदर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी यूज करके वो इक्वेशन डिराइव है तो उसकी अगर मुझे डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो हम लोग कर सकते हैं तो उससे हमको क्या फायदा होगा उससे हमको फायदा होगा कि हमारी जो इक्वेशन है विथ रेफरेंस टू यूनिट वो सही है कि नहीं वो हमको पता चल जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे मैं एक इक्वेशन लिखता हूं पीवी इज इक्वल टू एन आर टी अगर इसकी मुझे डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो फ्रेंड्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो पैरामीटर है और ये जो राइट हैंड साइड पे जो पैरामीटर है दोनों के साइड्स के मुझे डायमेंशन फाइंड करना पड़ेगा और फाइनली इफ लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशन मुझे मिले विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू राइट हैंड साइड के जो डायमेंशन है तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारी जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंस है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा दिखाता हूं लेट से लुक तो मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है कि नहीं वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं नाउ फ्रेंड्स वी कैन चेक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एनी इक्वेशन फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाई जी दोस्तों यहां पे जो टी है उसका मीनिंग है टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम यहां पे जो एल थे दैट इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम यहां पे जो जी है दैट इज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता ही होगा कि टाइम पीरियड को अगर हमको फाइंड करना है तो वी कैन फाइंड इन टी लेंथ अगर हमको फाइंड करना है वी कैन फाइंड इन लेंथ और ये एक्सलेशन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम वेलोसिटी डिवाइडेड बाई तो इसका यूज करके हम लोग ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है कि नहीं वो हम लोग चेक करते हैं नाउ यहां पे हम लोग देखते हैं डायमेंशन ऑफ अ लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे क्या था फ्रेंड्स खाली टाइम था तो टाइम इज इक्वल टू अगर मुझे लिखना है सो एम एल टी के फॉर्मेट में लिखना है तो एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी रेस टू वन इसकी जो वैल्यू है क्या हो जाएगी यहां पे वन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पे वन और अल्टीमेटली यहां पे मुझे क्या मिलेगा टाइम टाइम रेस टू वन मतलब टाइम एक बार ये इक्वेशन में यूज हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे अब राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड जो है वो मैंने यहां पे लिखा टू पाई लेंथ डिवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन अब दोस्तों यहां पर टू पाई तो कॉन्स्टेंट हो गया उसका कोई यूनिट है नहीं यहां पर लेंथ का यूनिट क्या होगा तो यहां पर लेंथ का यूनिट मीटर होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर 
दोस्तों यहां पे मीटर मीटर चला गया और ये सेकंड डिनोमिनेटर में है इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे फ्रेंड्स क्या होगा खाली सेकंड मतलब यहां पे भी टाइम एक ही बार यूज होता है ओके okay? अगर मैं इसके डायमेंशन लिखना चाहूं तो सेम होगा एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी रेस टू वन एम रेस टू जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन टी एल रेस टू जीरो क्या हो जाएगा वन खाली यहां पर क्या बचेगा टी फाइनली हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन थी टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट बिकॉज इन लेफ्ट हैंड साइड ओनली टाइम इज देयर इन राइट हैंड साइड ओनली टाइम इज देयर मींस लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशन है विच इज एक्सैक्टली इक्वल टू राइट हैंड साइड के डायमेंशन अगर मान लो दोनों साइड के डायमेंशन मुझे अलग अलग मिलते हैं तो ये हमको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि मेरी जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंस नहीं है और हम लोग वो इक्वेशन को यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि जब भी भी हमने यूटिलाइज किया वहां पे यूनिट की एरर आने ही वाली है क्लियर फ्रेंड्स नाउ फ्रेंड्स जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगा अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए और बगल में जो घंटी है उसको एक बार दबा दो तो हम लोगों को हौसला मिलता रहेगा टिल देन गुड बाई नाइस टाइम